வணக்கம் அன்பர்களை தமிழ் புனல் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அவளை கும்பிட்டா எல்லாம் சரியாயிருமா அவளை கும்பிடாதவங்கள மட்டும் அவள் தண்டிப்பாளா அப்படின்னா அவளுக்கும் ஒரு மூணாந்தர அரசியல்வாதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் தன்னை காக்கா பிடிக்கிறவனே அரசியல்வாதி காப்பாற்றுவான் தன் மேலே பக்தி பண்ணுறவங்களை பச்சை பிடிவா காரி காப்பாற்றுவான் அன்றைக்கி என்னவோ பெருசாக அவனவன் செஞ்ச கர்மாவுக்கு அனுபவிச்சியே ஆகணும்னு சொன்னீங்க அவளை கும்பிட்டா கர்ம கணக்கில் தள்ளுபடி பண்ணிடுவாளா அப்படி செஞ்சால் கும்பிடுறதும் லஞ்சம் வாங்குறதும் ஒன்றுதானே பல சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொண்டிருந்த அந்த செல்வந்தரிடம் பச்சை புடவைக்காரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னது என் தப்பு தான் அதற்காக இப்படியா உடல் நலம் சரியாக இல்லாததால் அன்று மருத்துவமனையில் எங்கள் குடும்ப மருத்துவருக்காக காத்து கொண்டிருந்தேன் கொஞ்சம் என் கூட வரீங்களா பிபி பார்க்கணும் சொன்னது மருத்துவரிடம் புதிதாக சேர்ந்திருந்த நர்ஸ் கீழ்ப்படைந்தேன் இன்னொரு அறைக்கு சென்று கதவை தாழிட்டாள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கத்த போனவன் அடங்கி போனேன் பச்சை புடவைக்காரியே தான் ஏன் முகம் சோர்வாக இருக்கிறது என்று ஆதூரத்துடன் அன்னை கேட்டபோது உடைந்து போய் பெருங்குரல் எடுத்து அழுதி பின் அந்த அந்த செல்வந்தர் சொன்னதை சொன்னேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேனே மனதில் அன்பு குறையும் போதுதான் துன்பங்கள் வருகின்றன என்று என்றாள் அன்னை அன்பு இருந்தால் கர்ம கணக்கிலிருந்து தப்பித்து விட முடியுமா தாயே நிச்சயமாக முடியாது ஆனால் அன்பு இருந்தால் கர்ம கணக்கை பயிற்சில் பண்ணுவது எளிதாக இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கிறது தாயே இந்த அடிமை நாய்க்கு புரியும் வகையில் சொல்லுங்களேன் என்றே சென்னைக்கு வெளியே ஒரு பெரிய பண்ணை வீடு சுற்றிலும் பிரம்மாண்டமான தென்னந்தோப்பு அது ஒரு பெரிய தொழிலதிபருக்கு சொந்தமானது யாரோ கொடுத்த தகவலின் பேரில் வருமான வர அதிகாரிகள் ரெய்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் அவருடைய மொத்த கருப்பு பணமும் பண்ணை வீட்டில்தான் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் மோப்பம் பிடித்து விட்டார்கள் தொழிலதிபர் பதற்றத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று தன் அடியாட்களை விட்டு அந்த அதிகாரிகளை கட்டி போட சொன்னார் அதிகாரிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தான் வந்திருந்தார்கள் என்றாலும் ஆயுதம் தாங்கிய நூறு அடியாட்கள் முன் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை வழக்கு சிக்கலாகிவிட்டது வருமான வரி வழக்கு கிரிமினல் வழக்காகிவிட்டது வேறு வழி தோன்றாமல் கட்டப்பட்டிருந்த அதிகாரிகளிடம் கெஞ்சினார் தொழிலதிபர் உங்களுக்கு எவ்வளவு கோடி வேண்டாலும் தருகிறேன் இந்த வழக்கை இத்தோடு முடித்துக் கொள்வோம் என்று மன்றாடினார் அதிகாரிகள் மசியவில்லை அதற்குள் எப்படியோ தகவல் வெளியே கசிந்து ஒரு பெரிய போலீஸ் படையே வந்து அதிகாரிகளை மீட்டது தொழிலதிபர் மேல் பல வழக்குகள் போடப்பட்டன ஒரு வழக்கில் அவருக்கு ஒரு ஆண்டு கடுகாவல் தண்டனை கிடைத்துவிட்டது ஏற்கனவே சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்தம் என்று அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தவரால் இந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியவில்லை சிறைக்கு சென்ற ஒரே வாரத்தில் மாரடைப்பு வந்து இறந்து போனார் அவர் செய்தது தவறுதான் தாயே ஆனால் அதே போல் ஒரு சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர் உங்களை தொழுதால் இல்லை இல்லை தன் மனதில் அன்பு அதிகமாகும்படி காரியங்களை செய்தால் என்ன நடக்கும் இந்த காட்சியை பார் என்று இன்னொரு காட்சியை காட்டினாள் அன்னை அந்த காலத்தில் புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகையின் வீடு ஒரு படத்தில் அம்மன் வேடத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த நடிகை ஒப்பனையை கூட கலைக்காமல் வீடு திரும்பியிருந்தார் வீடு அல்லோலகலப்பட்டிருந்தது வருமான வரி அதிகாரிகள் நடிகையின் வீட்டை காலையிலிருந்தே ரெய்டு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கண்டுபிடித்த நகைகள் ரொக்கப்பணம் சொத்து பத்திரங்கள் இதர ஆவணங்கள் எல்லாம் வீட்டின் நடுவில் ஒரு குவியலாக வைக்கப்பட்டிருந்தன காலையிலிருந்து நடக்குது மேடம் யாருக்கும் ஃபோன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நடிகையின் உதவியாளர் பதறினார் பாப்பா ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாளா சாப்பிட்டாளா ஆச்சு மேடம் அறையில் இருந்த மாங்காட்டு மாரியம்மனின் திருவுருவ படத்தை பார்த்தாள் நடிகை அன்று அதே மாங்காட்டு அம்மன் வேஷத்தில் அவர் பேசிய வசனங்கள் மனதில் நிழலாடின சாமி குத்தத்தை கூட மன்னிச்சிருவேன் ஆனால் சமுதாய துரோகத்தை மன்னிக்க மாட்டேன் சக மனிதர்களுக்கு செய்கிற வஞ்சனையை மன்னிக்க மாட்டேன் வரி எய்ப்பு என்பது ஒரு விதத்தில் சமுதாய துரோகம் தானே வரி கட்டும் சக மனிதர்களுக்கு செய்யும் வஞ்சனை தானே அதை எப்படி நான் செய்ய துணிந்தேன் தாயே மாரியம்மா என்னை மன்னித்துவிடு என்று மனமுருக வேண்டிக் கொண்டார் நடிகையின் பத்து வயது மகள் அம்மா என்று கத்தி கொண்டு ஓடி வந்தாள் இந்த அங்கில் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கம்மா அதோ அந்த அங்கல் கிட்ட கேளு என்றாள் நடிகை அந்த ரெய்டுக்கு தலைமை பொறுப்பு வகித்த அதிகாரியிடம் குழந்தை கேட்டது அவர் விரைப்பாக பதில் சொன்னார் உங்கள் அம்மா சரியாக வரி கட்டலை அதனால் வீட்டில் இருக்க முக்கியமான பொருளை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படி அங்கில் ஒரு நிமிஷம் இருங்க உள்ளே ஓடியது குழந்தை திரும்பி வந்தபோது குழந்தையின் கையில் ஒரு பெரிய கரடி பொம்மை இருந்தது அங்கில் இதுவும் முக்கியமானது தான் இது இல்லாமல் நான் தூங்க மாட்டேன் இதையும் எடுத்துகிட்டு போங்க என்றது நடிகையிலிருந்து நடிகையிடமிருந்து ஒரு விம்மல் வெளிப்பட்டது அந்த அதிகாரியும் நெகிழ்ந்து போனார் பொம்மையை குழந்தையிடமே திருப்பி கொடுத்தார் அதன் பின் அவர்கள் அங்கே அதிக நேரம் இருக்கவில்லை 
மளமளவென்று வேலையை முடித்தார்கள் பிடிப்பட்ட பொருட்களை பட்டியலிட்டார்கள் நடிகையிடம் கையெழுத்து வாங்கிக் கொண்டார்கள் கிளம்பிவிட்டார்கள் அதற்குள் நடிகை பல முடிவுகளை எடுத்திருந்தார் தன் பட்டய கணக்கரை உடனே வீட்டுக்கு வர சொன்னார் யாரும் மொட்டை கடுதாசி போட்டுட்டாங்க மேடம் அதான் வந்து கொத்த அள்ளிட்டு போயிட்டாங்க கவலைப்படாதீங்க மேடம் அப்பில் பெட்டிஷன் அது இதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் எவ்வளோ முடியுமோ மீட்டு கொடுத்துட்றேன் மேடம் என்றார் அவர் வேண்டாம் ஆடிட்டு சார் வரி கட்டாதது என் தப்பு தானே நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னீங்க நான் தான் கேட்கல செஞ்ச தப்பு ஒத்துக்குவோம் வரி வட்டி அபராதம்னு என்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் கட்டிடுவோம் அவங்க இந்த ரெயிலில் கண்டுபிடிக்காதுன்னு சேர்த்து ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துருவோம் சொத்தை எல்லாம் வித்தாவது வரியை கட்டிடுவோம் இந்த வீடே போய் நான் தெருவில் நின்னாலும் பரவாயில்ல அதுக்கான ஏற்பாடை செய்யுங்க பட்டய கணக்கர் நடிகையை பார்த்து கை கூப்பினார் உங்களை நினைச்சா எனக்கு பெருமையாக இருக்குது மேடம் நானும் என் ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களுக்கும் ராத்திரி பகலாக உழைச்சி எவ்வளோ வரி கட்டணும் கண்டுபிடிச்சி அதை கட்ட ஏற்பாடு செய்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் மேடம் இந்த வேலைக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒத்த பைசா ஃபீஸ் தர வேண்டாம் நானே கமிஷனர்கிட்ட பேசி இந்த வழக்கை நல்லபடியாக முடிச்சு தரேன் அடுத்த பத்து நாட்களில் ஒரு கணிசமான தொகையை வரியாக கட்டினார் நடிகை மேடம் சீஃப் கனிஸ் கமிஷனர் உங்களை நேரில் பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு உங்களால் நிச்சயமாக வரேன் தலைமை ஆணையர் நடிகையை இன்முகத்துடன் வரவேற்றார் நிறைய வரி கட்டியிருக்கீங்க எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கிடச்சிருக்கீங்க இந்த வழக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடித்து தரது எங்கள் பொறுப்பு மேடம் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா சார் நான் த சலுகை தேடி வரலை செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை தேடி வந்திருக்கேன் நீங்கள் ரேட்டில் கண்டுபிடிக்காத பணத்துக்கும் சேர்த்து வரி கட்டிடுறேன் சார் ஆடிட்டர்கிட்ட எல்லா விவரமும் இருக்குது நான் இது வரைக்கும் செஞ்ச வரி ஏய்ப்புங்கிற பாவத்துக்கு என்ன தண்டனை உண்டோ அதை கொடுங்க நான் இனிமேல் நிம்மதியாக இருக்க விரும்புகிறேன் மேடம் இந்த ரேட்டில் பிடிப்பட்டதா ஒரு பகுதியை காமிச்சிடலாம் மிச்சத்தை வாலண்டரி டிஸ்கலர் ஷீமில் தானாக முன்வந்து வரி கட்டுற ஒரு திட்டத்தை காமிச்சிருவோம் வட்டி அபராதம் எல்லாம் குறையும் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க சார் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு நம்ம நாட்டு சார்பாக என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் என்றார் நடிகை உங்கள் வீட்டு ரெய்டு பண்ண வந்த ஆஃபீஸர் உங்களை ஒரு நிமிஷம் பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு மேடம் தாராளமாக ரெய்டு செய்த ஆணையர் வந்தார் மேடம் இது உங்கள் மகளுக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுக்குற கிஃப்ட்டு மறுக்காமல் வாங்கிக்கணும் பின்னாலேயே ஒரு ஊழியர் ஒரு பெரிய கரடி பொம்மை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் நடிகையின் கண்களில் கண்ணீர் கோர்த்து கொண்டது தலைமை ஆணையர் பேசினார் இன்னும் ஒரு கோரிக்கை சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி தானாக முன்வந்து வரி கட்டினால் இந்திய நாடு சீக்கிரமே வல்லரசாயிரும் மேடம் வரி ஏய்ப்பு பற்றி ஒரு விளம்பர படம் நடி எடுக்க போகிறோம் அதில் நீங்கள் நடிக்கணும் நிச்சயமாக சார் எல்லாம் சுபமாக முடிந்தது நடிகைக்கு சொந்தமான சில வீடுகளை விற்று தான் வரி பாக்கியை கட்டினார் என்றாலும் அவர் மனதில் இருந்த நிம்மதிக்கு அளவே இல்லை அதன் காரணமாக நடிப்பில் தன் முழு திறமையும் காட்டினார் பட வாய்ப்புகள் அவரை தேடி வந்தன அவர் வரியாக கொடுத்ததை போல் பல மடங்கு சம்பாதித்து விட்டார் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிட்டு பார் தொழிலதிபரும் நடிகையும் ஒரே பாவத்தை தான் செய்தார்கள் வரி ஈப்பு ஏறக்குறைய ஒரே கர்ம கடக்கு தான் செய்த பாவத்தால் விளைந்த துன்பங்களை தொழிலதிபர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார் அதனால் பெரும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டார் கடைசியில் இறந்தே போனார் நடிகையோ பாவத்தால் விளைந்த இன்னல்களை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்டார் மகிழ்ச்சியாக வளமாக வாழ்ந்தார் புரிகிறது தாயே மனதில் இருக்கும் அன்பு குறையும் போது துன்பங்கள் வருகின்றன அந்த துன்பங்களை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது மனதில் அன்பு கூடுகிறது இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் அவன் பெயரை சொல்லுதல் எல்லாம் நாம் துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்கின்றன உங்களை காக்கா பிடித்தால் துன்பம் குறையும் என்பது அப்பட்டமான பொய் தாயே செய்த தவறுகளை உணர்ந்து தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வந்தால் நீங்களே அந்த தண்டனையை பெருமளவு குறைத்து விடுவீர்கள் தாயே சபாஷ் ஏதாவது வேண்டுமா என்றால் அன்னை மூன்று வரங்கள் வேண்டும் தாயே என்னப்பா நீயும் பட்டியல் போட ஆரம்பிச்சிட்ட என்ன செய்வது தாயே நான் மிகவும் பயந்து போயிருக்கிறேன் சரி கேள் என்றாள் அன்னை ஒன்று எந்த நேரத்திலும் என் மனதில் அன்பு குறையாமல் இருக்க அருள் செய்ய வேண்டும் இரண்டு அப்படியே அன்பு குறைந்து துன்பங்கள் வந்தாலும் அதையும் தங்கள் அருள் பிரசாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் வேண்டும் மூன்றாவது நீங்கள் என்னை வேண்டாம் என்றாலும் எட்டி உதைத்தாலும் ஏறி மிதித்தாலும் நான் உங்கள் அடிமைதான் நீங்கள் என் எஜமானிதான் இந்த நிலை மாறவே கூடாது தாயே என்றேன் என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வரமாக என்னுள் இறங்கிய அந்த வாகீஸ்வரி வாய்விட்டு சிரித்தாள் பின் காற்றோடு கலந்து விட்டாள் மீண்டும் வருவாள் பச்சை புடவைக்காரி நன்றி அன்பர்களே